আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস ক্লাস সিক্সের ইংলিশের লেসন ফোরটিন পয়েন্ট টু অ্যান্ড ফোরটিন পয়েন্ট থ্রি পেজ নাম্বার ওয়ান হান্ড্রেড সিক্স এখানে বলেছে নাও এখন ইন পেয়ার্স দুজনে মিলে অর গ্রুপস দলে বসে আস ক্যান্ড অ্যান্সার প্রশ্ন করো এবং উত্তর দাও দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স নিচের প্রশ্নগুলোর এখানে আমরা তিনটা প্রশ্ন দেখছি আমরা তিনটাই একটা একটা করে দেখব বুঝে নিব এবং সমাধান করব প্রথমে এ নাম্বার হ্যাভ ইউ এভার রিটেন অ্যান অ্যাপ্লিকেশন তুমি কি কখনো একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখেছ একটা দরখাস্ত আবেদনপত্র লিখেছ লেটার একটা চিঠি বা পত্র লিখেছ অর ইমেইল অথবা কি ইমেইল লিখেছ আমরা এটার অ্যান্সার কিন্তু এই কোশ্চেন দেখেই শুরু করতে পারি আমাদের কিন্তু জানাই আছে যে এখানে যদি ডবলু এস কোশ্চেন না থাকে প্রথমে তাহলে ইয়েস নো দ্বারা অ্যান্সার শুরু হবে যেহেতু এখানে ডবলু এস পাচ্ছি না যেমন হোয়াট হাউ হোয়েন হোয়াই হোয়ার এগুলো পাচ্ছি না এই জন্য আমরা এখানে ইয়েস দিয়ে শুরু করব তাহলে আমরা কি লিখব ইয়েস ইয়েস লিখে কমা দেব দিয়ে এই ইউ এটা হয়ে যাবে আই অথবা উই আমরা এখানে আই দিব তাহলে ইয়েস আই তারপরে দেব এই হ্যাভ মানে এই প্রশ্নে যা আছে সবগুলোই আমরা দেখে দেখে সাজাবো যেন আমাদের স্পেলিং বা বানান ভুল না যায় তাহলে আমরা এই রকম করে লিখতে পারি ইয়েস আই তাহলে ইয়েস আমরা বাইরে থেকে নিলাম এই আইটা আসলে এই ইউ এর জন্য এসেছে তারপরে এই হ্যাভ রিটেন শুধু এভারটা বাদ গেল তাহলে এখানে এই হ্যাভ দেখো এখানে আছে তারপর রিটেন থেকে শেষ পর্যন্ত যা আছে তাই মানে এখানে যে ব্ল্যাক কালারে কালো কালারের যে কথাগুলো আছে সেগুলো সবগুলোই এখান থেকে নেওয়া হয়েছে আর শুধুমাত্র ইয়েস কথাটা বাইরে থেকে নেওয়া হয়েছে খেয়াল করো এই আইটা হলো এই ইউ এর কারণে আর শেষে এই যে এইটা ফুল স্টপ এটা কিন্তু আমাদের এই কোশ্চেন মার্কের বদলে এখানে বসেছে যেহেতু এটা আমাদের আনসার কোনো কোশ্চেন নয় এই জন্য এখানে কোশ্চেন মার্ক দিতে পারবো না এখানে হবে ফুল স্টপ এরপরে তাহলে এটার অর্থ দেখো আমরা এখানে বলেছি যে হ্যাঁ আমি একটি অ্যাপ্লিকেশন লেটার অথবা ইমেইল এগুলো আমি লিখেছি এরপরে নাম্বার বি এটাও কি করব আমরা এই কোশ্চেন দেখে দেখে অ্যান্সারটা বানাবো তাহলে এখানেও কিন্তু ডবলু এস কোশ্চেন নাই তার মানে কি ইয়েস নট দ্বারা শুরু হবে তুমি ইয়েস লিখবে নাকি নট লিখবে সেটা তুমি প্রশ্নটা আগে পরে দেখো টু ইউ সেন্ড তুমি কি পাঠাও অ্যান্ড রিসিভ এবং রিসিভ করো গ্রহণ করো আর টেক্সট মেসেজেস মোবাইলের টেক্সট মেসেজ অর ফো অর ইয়োর ফোন অথবা তোমার ফোনে তাহলে আমরা এটাকে ইয়েস দিব তাহলে এই রকম লিখব যে ইয়েস আই লেখে এই সেন্ড থেকে শেষ পর্যন্ত যা আছে আমরা তাই লিখব শুধুমাত্র কি হলো এখানে ইয়োরের জায়গায় মাই হলো কোশ্চেন মার্কের জায়গায় ফুল স্টপ হলো তাহলে প্রশ্নের অ্যান্সার কি হলো ইয়েস আই সেন্ড হ্যাঁ আমি পাঠাই অ্যান্ড রিসিভ এবং রিসিভ করি গ্রহণ করি টেক্সট মেসেজেস অন অন মাই ফোন আমার ফোনে বা আমার মোবাইলে আমি টেক্সট মেসেজ বা এস এম এস পাঠাই এবং রিসিভ করি এখানে তুমি যদি ডোন্ট দিতে চাও বা না পাঠাতে চাও তাহলে এখানে আয়ের পরে ডোন্ট কথাটা লিখে দিবে ডোন্ট তাহলে কিন্তু এখানে আমি মেসেজ পাঠাই না এবং রিসিভ করি না সেটা হয়ে যাবে এরপরে নাম্বার সি এটাও আমরা প্রশ্ন দেখে দেখেই অ্যান্সার করব যাতে ভুল হওয়ার কোনো সুযোগ না থাকে নাম্বার কাটার কোনো সুযোগ না থাকে এখানে আমরা এই যে দেখব যে প্রথমে ডবলু এস কোশ্চেন দ্বারা শুরু হয়েছে কি না প্রথমে ডবলু এস কোশ্চেন নাই তার মানে এটাও আমরা ইয়েস অথবা নট দ্বারা শুরু করব এখন কথা হলো ইয়েস দেব নাকি নট দেব সেটা আমরা প্রশ্নটা আসলে পড়ে নিই তারপরে আমরা সিদ্ধান্ত নেব যে আমরা ইয়েস দিলে ভালো হবে নাকি নট দিলে ভালো হবে ডু ইউ ইউজ তুমি কি ব্যবহার করো দ্য সেম ওয়ার্ডস একই শব্দ অ্যান্ড স্টাইল একই পদ্ধতি হোয়েন ইউ রাইট যখন তুমি লেখো অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন একটা দরখাস্ত যখন তুমি লেখো টু ইউর হেড টিচার তোমার হেড টিচারের কাছে যখন তুমি অ্যাপ্লিকেশন লেখো তখন কি তুমি একই রকম ভাষা একই রকম স্টাইল একই রকম ওয়ার্ড ব্যবহার করো অর টেক্সট ইউর ফ্রেন্ড অথবা তোমার বন্ধুর কাছে লিখতে 
তাহলে অবশ্যই আমরা বন্ধুদের কাছে লিখতে যে ভাষা ব্যবহার করি টিচারদের কাছে লিখতে সেই ভাষা ব্যবহার করি না টিচারদের কাছে আমরা ভদ্র ভাষায় কথা বলি আর ফ্রেন্ডদের কাছে আমরা বন্ধুত্ব সুলভ কথা বলি তাহলে আমরা এখানে ইয়েস না দিয়ে নট দেব তাহলে লিখব নো লেখে কমা দেব এই নো লেখে কমা দিয়ে তারপরে দেখো এই যে ইউ এই ইউ এর কারণে আয় হলো তারপরে যেহেতু এখানে নেগেটিভ এই জন্যে আমরা ডোন্ট দেব নো আই ডোন্ট তারপরে ইউজ থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত যা আছে কোশ্চেন দেখেই লিখব কিন্তু এখানে দেখো এই ইউ এর জায়গায় কি হয়ে গেল আই তারপরে ইয়োর এর জায়গায় মাই এই ইয়োর এর জায়গায় মাই এই কয়টাই শুধু চেঞ্জ হলো তাছাড়া যা আছে তাই এখানে অর্থ হলো না আমি আমার শিক্ষকদের কাছে এবং ফ্রেন্ডদের কাছে লিখতে বা দরখাস্ত লিখতে বা চিঠি লিখতে একই স্টাইল একই ওয়ার্ড ব্যবহার করি না তাহলে এখানে তোমরা অবশ্যই নট দিবে আর এখানে তুমি ইয়েস কখনোই দিবে না তবে তোমরা এর আগের যে এ নাম্বার এবং বি নাম্বার সেখানে তুমি এই ইয়েস এর জায়গায় নট দিতে পারো কিন্তু ইয়েসও দিতে পারো নটও দিতে পারো এ এবং বিতে কিন্তু তোমার এই সি নাম্বারে এসে কখনোই তুমি ইয়েস দিবে না এখানে অবশ্যই নট বা আই ডোন্ট এটা দিবে এরপরে আমরা ফোরটিন পয়েন্ট থ্রি দেখব এখানে বলেছে রিড দ্য ফলোয়িং ইমেইল নিচের ইমেইলটা পড়ো কোন ইমেইল দ্যাট যে আর সি হ্যাজ রিটেন যেটা যে ইমেইলটা আর সি লিখেছে টু হার হেড টিচার তার প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকার নিকট প্রধান শিক্ষিকার নিকট মিসেস গুলশান মিসেস গুলশান নামক তার যে হেড টি হেড মিস্ট্রেস বা হেড টিচার রয়েছে তার কাছে যে ইমেইল করেছে আর সি সেটা পড়ো আর সি ইজ ইন ক্লাস সিক্স আর সি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে শি ইজ পাংচুয়াল সে খুব সময়নিষ্ঠ সময় মেনটেন করে টাইম মেনটেন করে অ্যান্ড নেভার মিসেস আ ক্লাস কোনো ক্লাস সে মিস করে না বাট কিন্তু শি ক্যান নট গো টু স্কুল টুডে সে আর স্কুলে স্কুল আজকে স্কুলে যেতে পারেনি হার মাদার ইজ আনওয়েল তার মা অসুস্থ এখানে আনওয়েল মানে সিক বা অসুস্থ ভালো নয় তার মা এখন আজ ভালো নেই মানে শরীর খারাপ অসুস্থ হার মাদার তার মা ইজ ইন বেড তার মা বিছানায় সাহিত উইথ আ সেভিয়ার ফেভার সেভিয়ার মানে প্রচণ্ড ফেভার মানে জ্বর তার মা প্রচণ্ড জ্বরে বিছানায় সাহিত শি ইজ অরিড সে দুঃখিত শি ক্যান্ট ডিসাইড সে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না হোয়াট শি উইল ডু সে কি করবে ফাইনালি অবশেষে শি ডিসাইডস সে সিদ্ধান্ত নিল টু ইনফর্ম অবগত করার জন্য জানানোর জন্য হার হেড টিচার তার প্রধান শিক্ষিকাকে অফ হার মাদার্স কন্ডিশন তার মায়ের পরিস্থিতির বিষয়ে অবহিত করতে তিনি সে সিদ্ধান্ত নিল অ্যান্ড রিকোয়েস্ট এবং রিকোয়েস্ট করল ফর হার সেলফ তার জন্য আ লিভ অফ অ্যাবসেন্স মানে আরসি তার নিজের জন্য ছুটির আবেদন করল হেয়ার শি ইজ ইন হেয়ার ইজ এই এখানে হয় হোয়াট শি হ্যাজ রিটেন যা লিখেছে তা হলো এখানে মানে তার এই ইমেইলটার আসল যে পার্ট সেটা এখানে দেওয়া হলো হ্যালো ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম মানে আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক আই এম আরসি আমি হলাম আরসি আ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস সিক্স ষষ্ঠ শ্রেণীর একজন ছাত্রী মাই মাদার ইজ আনওয়েল আমার মা অসুস্থ মাই ফাদার ইজ আব্রড আমার বাবা বিদেশে ফর ওয়ার্ক কাজের জন্য আই এম অ্যালোন আমি একা নো বডি ইজ অ্যারাউন্ড চারপাশে কেউ নাই টু হেল্প আস আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য আর ডক্টর কেইম ডক্টর ডাক্তার এসেছিলেন টু সি মাই মাদার আমার মাকে দেখতে ইয়েস্টারডে গতকাল শি টোল্ড হি টোল্ড মি তিনি আমাকে বলেছেন সামথিং দ্যাট তিনি আমাকে কিছু বলেছে যে সে আমাকে এমন কিছু বলেছে যে দ্যাট মেড মি স্কেয়ার্ড যেটা আমাকে ভীত করেছে আমি যেটা শুনে ভয় পেয়েছি হি টোল্ড 
সেই ডাক্তার বললেন মি আমাকে দ্যাট যে ডাক্তার আমাকে বললেন যে শি সিমস টু হ্যাভ কোভিড সিমটম তাকে দেখে মনে হয় তার কোভিড নাইনটিনের উপসর্গ বা চিহ্ন দেখা গেছে বা করোনা ভাইরাসের যে চিহ্ন বা সিমটম সেগুলো দেখা গেছে সেটা হতে পারে হি আস্কড মি সে আমাকে বলেছে ডাক্তার আমাকে বলেছে টু কিপ মাই মাস্ক আমার আমার মাস্ক রাখতে অ্যান্ড অন অ্যান্ড টু কিপ আওয়ে দূরে থাকতে ফ্রম মাই ডিয়ার মাদার আমার মায়ের কাছ থেকে দূরে থাকতে এবং আমাকে মাস্ক পরে থাকতে বলেছে বাট কিন্তু হু উইল গিভ হার মেডিসিন তাকে কে মেডিসিন দিবে ঔষধ দিবে হু উইল পোর ওয়াটার কে পানি ঢেলে দিবে অন হার ফরেড তার মানে তার মাথায় জলপটি কে করে দিবে তার মাথায় পানি কে দিয়ে দিবে হোয়েন ইট ইজ টু হট যখন মাথাটা খুব গরম হয়ে যায় বা শরীর গরম হয়ে যায় তখন তার মাথায় জলপটি কে করে দিবে বা পানি ঢেলে কে দিবে হু উইল ফিড হার কে তাকে খাওয়াবে আওয়ার নেইবার্স আর অ্যাফ্রেড আমার প্রতিবেশীরাও ভীত আওয়ার রিলেটিভস লিভ ফার আওয়ে আমার আত্মীয় স্বজনেরা দূরে বাস করে আই অ্যাম অ্যাট আ লস আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেছি কিং কর্তব্য বিমূর হয়ে গেছি অবাক হয়ে গেছি অ্যান্ড এবং ক্যান নট থিঙ্ক প্রপারলি মানে আমি সঠিকভাবে চিন্তাই করতে পারছি না আই মিস মাই ক্লাসেস আমি আমার ক্লাসগুলো মিস করছি আই মিস মাই ফ্রেন্ডস এবং আমি আমার বন্ধুদেরকেও মিস করছি প্লিজ ফর গিভ মি ম্যাম ম্যাডাম জনাবা আপনাকে দয়া করে ক্ষমা করবেন বাই আরশি জামান ক্লাস সিক্স রোল থ্রি তাহলে আমরা এই মেসেজটা বা ইমেইলটা পড়লাম এবং এটা বুঝে নিলাম এরপরের লেসনটা আমরা পরের ভিডিওতে দেখব ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ